அனைவருக்கும் வணக்கம் பாரத் எக்ஸாம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் நண்பர்களே இங்கே நாம் காண இருப்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது புத்தாண்டு பரிசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எட்டாயிரம் வேக்கன்சி வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து கிளர்க் வேக்கன்சி வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பேங்க்கில் வேலை பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கார்பரேஷன் பேங்கோ கனரா பேங்கோ இந்தியன் பேங்கோ சொல்கிறத விட ஸ்டேட் பேங்க்கில் நான் வேலை பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறது சொல்கிறது வந்து மிகப்பெரிய கெத்தாக அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணாங்க ஏன்னா அப்படி தான் அது பத்தொம்போது நேஷனல்ஸ் பேங்க் இருக்காங்க அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க்கும் வந்து தனியே ஒரு பிராந்தியமாக வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அது இந்தியாவிலே வந்து மிகப்பெரிய வந்து ஒரு பெரிய வங்கினா அது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் ஓகேங்களா அதில் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டாயிரம் வேகன்சி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றியான நோட்டிபிகேஷனை பற்றியான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேகன்சிக்கு வந்து என்ன குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எனி டிகிரி டிகிரி தான் வந்து குவாலிஃபிகேஷனாக நிர்ணயிச்சிருக்காங்க ஓகே அப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏஜ் வந்து லிமிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் வந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தெட்டுக்குள்ளே வந்து அத்தனை பேர் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் உண்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் கண்டிப்பாக உண்டு அது எஸ்சிஎஸ்டி பிரிவினருக்கு ஐந்து வருடங்களும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு வந்து மூன்று வருடங்களும் வந்து ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் உண்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இந்த ஓபிசி பிரிவை சேர்ந்தவங்கன்னா அவங்க மூன்று வருடம் முப்பத்தோரு வயது வரைக்கும் வந்து எக்ஸாம் எழுதலாம் எஸ்சிஎஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூன்று வயது வரைக்கும் எழுதலாம் அதே போல் வந்து பிசிக்கலி சேலஞ்சர் பீப்புளுக்கு வந்து இன்னும் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருந்தால் உண்டானா கண்டிப்பாக உண்டு அவங்க வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரி சேர்ந்தாங்கன்னா பத்து வருடமும் ஓபிசி கேட்டகரி சேர்ந்த பதிமூன்று வருடங்களும் எஸ்சிஎஸ்டி பிரிவோட சேர்ந்தவங்க வந்து பதினைந்து வருடங்களை வந்து ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் கொடுக்குறாங்க ஓகே அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து விண்ணப்ப கட்டணமாக என்ன நிர்ணயிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்ப கட்டணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தொம்பது ரூபா யாராக இருக்கிற ஜென்ரல் கேட்டகரி ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் அப்புறம் இடபிள்யூஎஸ் எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன் இவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்ப கட்டணம் வந்து எழுநூத்தம்பது ரூபா செவன் ஃபிஃப்டி வந்து இருக்காங்க அதே போல் வந்து எஸ்சிஎஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து விண்ணப்ப கட்டணமாக நினைச்சிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்றைக்கு லாஸ்ட் டேட் வந்து அப்ளை பண்ண லாஸ்ட் டேட் என்னைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருபத்தாறு ஒன்று அதாவது ஜனவரி இருபத்தாறு அதாவது குடியரசு தினத்துக்கு அந்த நாள் மட்டும் தான் கடைசி நாள் வந்து அப்ளை ஆன்லைன் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா சரி ஓகே எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் மூலமாக தான் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஓகே ஆன்லைன் மூலமாக வந்து நீங்கள் எப்பயும் போல் வந்து பேங்கிங் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுற போல் வந்து பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெப்தம் இம்ப்ரெஷன் அப்புறம் செல்ஃப் டிக்ரேஷன் டாக்குமெண்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் கடை இது வந்து இமேஜை வந்து அப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஓகேங்களா பேமெண்ட் மெத்தட் எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஆன்லைன் தான் பண்ண போகிறீங்க ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு வந்து அது இன்னும் சின்ன ஒரு இக்கு வந்து வைக்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது நீங்கள் வந்து லோன் டிஃபால்ட்டாக இருந்துச்சுனா அதாவது நான் அது என்ன சொல்லணும்னா சிவில் ரேட்டிங்கில் வந்து நீங்கள் நான் நான் என்பிஏவை இருந்துச்சுன்னா அவங்க லோன் வந்து இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுக்கிறீங்க நோய் லோன் வாங்கிடுறீங்க அது வந்து ப்ராப்பராக கேட்டால் பரவாயில்ல அது வந்து நான் என்பிஏவாக இருந்துச்சு சிவில் ரேட்டிங்கில் வந்து ஸ்கோர் கம்மியாக காமிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதில் வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் செலக்ட் ஆனாலுமே வந்து வெரிஃபிகேஷனில் வந்து நிராகரிச்சிருவேன் அப்படி மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் வந்து கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட் டியூவோ இருந்தாலுமே கூட அது நியூ ப்ராப்பராக கட்டுறவங்களுக்கு பிற பிரச்சனை கிடையாது சிவில் ரேட்டிங்கில் வந்து அவங்க ரேட்டிங் வச்சுருப்பாங்க இந்த ரேட்டிங் கீழே வந்து இருந்துச்சிங்கன்னா அது டிஃபால்ட்டாக லோன் வந்து டிஃபால்ட்டாக கட்டாமல் இருந்துட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் எழுதுனாலுமே வந்து நிராகரிச்சிருப்பேன் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா விரிவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அது மூலமாக நீங்கள் லிங்க் கிளிக் பண்ணி வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இதுதான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்றைக்கு வந்து ப்ரீமியர் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிப்ரவரி மார்ச்சில் தான் வந்து ப்ரீமியர் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது பிப்ரவரி பதினா
எக்ஸாம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ரீயாக வந்து ஸ்டேட் பேங்க் வந்து எக்ஸாம் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க அது யாராக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஸ்சி எஸ்டி கண்டினியூஸ் பிடபிள்யூ கண்டினியூஸ் அப்புறம் வந்து மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டி மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரீ எக்ஸாம் எக்ஸாம் கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீயாகவே அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தீங்க அந்த காப்ஸ் வந்து எஸ் ஃப்ரீ எக்ஸாம் ட்ரைனிங் வேணும் எஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா வந்து அதுக்கு உங்களுக்கு தனி செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு கால் லெட்டர் வரும் அப்போ வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே வந்து எக்ஸாமோட ட்ரைனிங் வந்து கோச்சிங் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் ஓகே அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் அதாவது எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ப்ரிலிமினரி இன்னொன்று வந்து மெயின் எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ப்ரிமினரி எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் ஹவர் வந்து கன்சிடர் இருக்கும் ஒன் ஹவர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் தேர்ட்டி மார்க்ஸும் ரீசனிங்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கும் நியூமரிக் அப்படிக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கும் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மார்க் வந்து இது ஒன் ஹவர் கொடுக்குறாங்க நெகட்டிவ் மார்க் உண்டானா கண்டிப்பாக உண்டு நெகட்டிவ் மார்க் உண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்து ஒரு மதிப்பெண் தவறாக இருந்துச்சா டூ ஃபைவ் டூ டூ ஃபைவ் மதிப்பெண் வந்து கால் மதிப்பெண் வந்து கட் ஆகும் மொத்தம் நாலு மதி நாலு கொஸ்டின் தவறாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு மதிப்பெண் வந்து உங்களுக்கு கட்டாங்க அதே போல தான் மெயின் எக்ஸாமுக்கும் நெகட்டிவ் மார்க் உண்டு மெயின் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து அஞ்சு சப்ஜெக்ட் வருது அந்த ரீசனிங் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் வந்து ரெண்டு இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க மொத்தம் ஐம்பது கொஸ்டின் வந்து ரீசனிங் அவங்க கம்ப்யூட்டர் சேர்த்து கேட்குறாங்க ஐம்பது கொஸ்டின் வந்தனா மேக்ஸிமம் வந்து அறுபதுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே அறுபது மார்க்கு அதே போல் இங்கிலீஷ் வந்து நாற்பது கொஸ்டின் முப்பத்தஞ்சு இங்கிலீஷ் வந்து டைம் வந்து அலாட் பண்ணுறாங்க அதே போல் குவாலிட்டி ஆப்பிட் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கொஸ்டின் ஐம்பது மார்க்கு தான் அதே போல் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் வந்து ஐம்பது கொஸ்டின் ஐம்பது மார்க்கு தான் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டிங்கில் வந்து பேங்கிங் எக்ஸாம் எப்படின்னு போனாலே வந்து வித்வுட் கோச்சிங் வந்து நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணுறது ரொம்ப ரேராக தான் இருக்குது ஏற்கனவே வந்து ஏகப்பட்ட யூடியூப் டுட்டோரியல் எல்லாமே இருந்தாலுமே வந்து நீங்கள் வந்து பேங்கிங் எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே கிளியர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய வந்து இப்போ வந்து வீட்டிலேருந்தே பண்ண முடியுமானா அது வந்து ரொம்ப என்ன தான் சொன்னால் ஏன்னா என்ன நிறைய ப்ராக்டிக்ஸ் வேணும் ப்ராக்டிக்ஸ் இல்லாமல் வந்து பேங்கிங் எக்ஸாம் அடிக்க முடியாது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்ளிகேஷன் டேட்லேருந்து நீங்கள் ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணி ஒழுங்காக வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி மார்க்ஸ்ல தான் இல்லை ஒரு பத்து பதினஞ்சு செட்டு வந்து ப்ரிமினரி எக்ஸாம் செட்டு வந்து நீங்கள் போட்டு பார்த்தா மட்டும்தான் வந்து இந்த ப்ரிமினரி எக்ஸாம்ல நீங்கள் கிளியர் பண்ண முடியும் மெயின் கிளிப் கஷ்டப்பட்டு ப்ரிமினரி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா மெயின் எக்ஸாம்ல வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகாத வந்து ஜென்ரல் அவனஸ்ல ஒரு ஐம்பது மார்க் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து இப்போ இதில் இருபத்தஞ்சு இதில் இருபத்தஞ்சு இதில் ஒரு நாற்பது மார்க் எடுத்தனாலே ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி வந்துச்சு பார்த்தீங்களேன் ஒன் டுவெண்டி ஒன் டுவெண்ட்டி வந்துச்சுனாலே இரநூறுக்கு வந்து அழகாக வந்து நீங்கள் எஸ்பியில் வந்து ஜாயின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்னோட சின்ன ஒரு அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன போட்டோம்னா வந்து நீங்கள் வந்து வீட்டிலேருந்து பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய யூடியூப் டுட்டோரியல் கொடுக்குறாங்க ஸோ அது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லா டாபிக் கவர் ஆகணும்னு தெரியாது அதுக்காக என்ன பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஆன்லைன் வந்து எக்ஸாம் ஆன்லைனில் எழுதி போகிற மாதிரி நிறைய வந்து பேக்கேஜ்லாம் கொடுக்குறாங்க நிறைய சைட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை கூட நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஒரு குறைஞ்சது வந்து ஒரு பதினஞ்சு செட்டு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் வந்து இந்த ப்ரீமியர் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து நிறையா வந்து கோச்சிங் கிளாஸ் வந்து தனியாக வந்து இரவு பகலில் உட்காந்து தனியாக ஒரு காலேஜ் படிக்கிற மாதிரிலாம் இப்போ வந்து பேங்க் எக்ஸாம் படிச்சுட்டு வராங்க ஓகேலாம் அவங்கெல்லாம் நம்ம வந்து அடித்து ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து குறைஞ்சது நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு செட்டு போட்டு பார்க்கணும் நீங்கள் வந்து போட்டு பார்த்தா மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் ஓரளவு ஒரு கொஸ்டின் பார்க்குறீங்கன்னா அதே மாதிரி பத்து கொஸ்டின் போட்டு பார்த்தா தான் வந்து அங்கே ஸ்பீடு கிடைக்கும் இது வந்து என்ன பேங்க் எக்ஸாம் வந்து என்ன சொல்ல வராங்க என்ன இந்த இந்த எக்ஸாம் பட்ட என்ன சொல்ல வருதுன்னா வந்து ஸ்பீடு மட்டும்தாங்க ஸ்பீடு அப்புறம் அக்யூரசி ஸோ இதில் கான்செப்டில் வச்சா இந்த கொஸ்டின் பேட்டர்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து அந்த சம்மம் போட்டு முடிக்கிறீங்க அது எவ்வளோ